Ok, donc je vais répéter Burke. Donc la dernière fois, on a fait l'exercice 6 concernant l'analyse LALR ou Hedlchtara, c'est l'exercice 7. Donc c'est l'exercice suivant. Et ici, il y a une grammaire. Il demande est-ce qu'elle est ambiguë au début, puis deux, est-ce qu'elle est LR1, et puis de une suite des, des questions qu'on doit répondre. Donc, on va essayer de précéder Voilà, donc la première, il demande est-ce que cette grammaire est ambiguë Donc, euh, l'ancien serré, on a vu, ça veut dire quoi une grammaire ambiguë une grammaire ambiguë, ça veut dire que il y a dans le langage des mots pour lesquels il y a plus d'un arbre de dérivation. Donc, euh, la grammaire non ambiguë, ça veut dire chaque mot, on peut le générer d'une manière unique. Si il existe un mot qu'on peut générer par plus d'une manière, ça veut dire qu'elle est ambiguë. Donc, quand on fait l'ambiguïté, on doit comprendre où je trop là la grammaire E, elle donne E, intersection E, ou la E, union E, ou la E fois, ou la E plus. C'est des opérateurs monaires, ou la AB. Donc, euh, elle fait intersection entre des éléments, la union entre des éléments, ou là, la multiplication, là, le plus. Bon, c'est un plus et fois. C'est plutôt star and uh, drums. Mais on ne sait pas c'est quoi. Mais il y a parce qu'on est dans l'analyse syntaxique. Mais l'ambiguïté, elle peut être à cause de quoi Est-ce que vous pouvez me proposer des mots pour lesquels on va, on va générer avec le mot par plus d'une façon Des propositions. A union B. Mm -hmm. Union A. Ok, donc le mot, donc euh, Amin, il propose A, union, union B. B, union A. Oui, c'est un mot ambigu parce qu'une ferme là, c'est mon terreau. Parce que ici, lorsque je fais ça, je ne sais pas est-ce que je dois calculer ça au début et puis le résultat, je vais lui rajouter ça ou le contraire, je laisse ça puis je calcule ça au début. Et puis, le résultat, je vais lui rajouter la, la première partie. Donc, euh, il y a une ambiguïté. Comme il y a une, une ambiguïté sémantique, je ne sais pas c'est quoi l'expression, sûrement, il y a une ambiguïté syntaxique. Donc, pour écrire juste euh, les choses d'une manière plus formelle, donc on va dire, la grammaire est ambiguë. Donc, la grammaire est ambiguë. Car il existe un mot oméga appartient au langage de la grammaire tel que ce oméga égale, donc on va prendre le mot de Amin, donc A union B union A par exemple, et ce mot là, on peut, je peux le générer de plus d'une façon. Donc il existe un mot pour lequel pour lequel j'ai deux arbres de dérivation. Deux. Donc, bien sûr, on doit les dessiner. Donc, deux arbres. Pardon. Deux arbres de dérivation différentes. Donc, le premier arbre, ça va être E. Donc, euh, il n'y a que l'union. Donc, j'utilise euh, la règle de l'union. Donc, E, union E. Et puis, je peux choisir d'utiliser ou là, de dériver head le E. Donc, ça va donner E, union O, euh, union E, union E. Et head le E, je vais le remplacer par A, celui-là par B et celui-là par A. Donc, j'ai obtenu A, union B, union A. Je peux aussi le faire de cette manière. Donc, toujours E en union 
mais cette fois-ci, هذا نرجع أ، et c'est celui-là que je vais rendre E union E et celui-là ça va être le B celui-là ça va être le A et donc A union A euh, union B union A donc les deux arbres sont différents et donc la grammaire elle est ambiguë donc ça c'est la réponse à la première question la première partie de la première question puis il demande est-ce que la grammaire est LR1 donc une grammaire ambiguë elle ne peut pas être LR1, elle ne peut pas être LL1, elle ne peut rien être. Donc, c'est une grammaire, normalement, avec laquelle je ne peux pas faire de l'analyse syntaxique. Donc, euh, G est ambigu, implique que G est non LR1, automatiquement. Maintenant, il demande quand même, dans la question 2, de construire la table d'analyse LR1. Malgré qu'on sait à l'avance qu'elle ne va pas être LR1. Mais il demande de construire cette table. Pourquoi Parce qu'on peut faire des conventions pour éliminer l'ambiguïté. Donc, à la table, sûrement, puisqu'elle ne va pas être LR1, je vais la trouver multidéfinie. Mais elle dit que la multidéfinition, je peux l'enlever. Et on va voir comment le faire. Donc ça, c'était la réponse à la première question. Maintenant, on va continuer. Donc, je vais conserver. Puis, je prends la grammaire. On va commencer les items. Je vais faire monter. Voilà. Et on va commencer à calculer les items. Bon, les items de ha, vraiment pas mal, mais on va les faire black. Donc, euh, deuxièmement, la question 2, construction. Construction des items. Bon, le but, c'est de construire la table, mais on va commencer par construire les items. Donc, on peut toujours par E0 qui est Z point l'axiome. L'axiome, dans notre cas, c'est le E. Donc, c'est E, virgule, dièse. Et puis, est-ce que je dois faire la fermeture Oui, parce que j'ai un point devant un non-terminal. Je dois faire quoi Je dois rajouter toutes les règles de E. Donc, ça va être E point E intersection E, virgule, je vais laisser un espace sur oui, parce que je sais à l'avance chaque chose. Donc, E, point, E, union, E, la même chose, je laisse un espace. Et puis, je vais continuer. Donc, l'autre règle, donc, c'est E, E plus, virgule, et je laisse un espace. Puis, E point E étoile, virgule, et puis E point A, virgule, et la dernière euh, E, ah, pardon, E point B, virgule. Après, comme il avec la première, donc la fermeture, je dois faire la fermeture, ah, pardon, Mazel. Je dois mettre, mettre la chose qui vient après le E. Donc, c'est un dièse. Je rajoute les dièses partout. Donc, la fermeture de la première m'a donné ça, avec un dièse, après la virgule. Voilà. Maintenant, comme il avec la première, je dois faire la deuxième. La deuxième aussi, est-ce que je dois faire la fermeture Oui, puisque j'ai... Un point devant un non-terminal. Et donc, je dois faire la fermeture de E. Faire la fermeture de E, ça veut dire quoi Je dois rajouter toutes les règles de E. Donc, ça veut dire que je vais rajouter Hadi, ou Hadi, ou Hadi, et ainsi de suite. Les six règles de E, je dois les rajouter. Donc, je vais obtenir les mêmes. Par contre, la chose qui va venir après la virgule, ça va être quoi Ça va être les débuts de ça. Et donc, ça va être, oui, comme l'intersection. Oui, donc, 
au lieu d'écrire les six règles et de rajouter l'intersection, on fait comme on a fait la dernière fois. Donc, je vais mettre un A ou intersection, ou intersection, ou intersection, et ainsi de suite. Je rajoute pour les six règles l'intersection. Puis, j'ai terminé avec Hadi. Je, je vais aller vers la troisième. La troisième, est-ce que je dois faire la fermeture Oui, je fais la fermeture. Et ça va me donner quoi Ça va me donner aussi les six règles. T'as le E. Et puis, après la virgule, je vais avoir le, les débuts de ça. Les débuts de ça, c'est l'union. Donc, je vais mettre pour tout le monde, je vais faire union. Ou union. Ou Union. La même chose pour, pour Hadia. Union. Pour celle-là aussi, union. Et pour celle-là, union. J'ai terminé avec la troisième, je passe à la quatrième. La quatrième aussi, c'est la fermeture de E qui va me donner les six règles. Et la chose qui va être différente, c'est le début de plus concaténé à 100, c'est le plus. Donc, je vais rajouter plus partout. Pour celle-là aussi, plus, plus et plus. J'ai terminé avec la quatrième, je passe à la cinquième. La cinquième aussi, je dois faire la fermeture parce que j'ai un point devant un E et je prends le début du, de la chose qui reste. Donc c'est l'étoile, je rajoute par, partout étoile. Étoile, étoile. Un antenne étoile. Ici aussi. Et étoile. Maintenant, je vais... Je suis ici. E avec le petit A, le point petit A. Ici, je ne dois pas faire la fermeture parce que c'est un terminal. Et ici non plus parce que c'est un terminal. Et donc, j'ai terminé. J'arrête. Et j'ai obtenu mon E0. Maintenant, pour ne pas répéter à chaque fois, je vais mettre soit alpha égale, je vais mettre tout ça, c'est un alpha, je vais mettre tout ça à chaque fois. Donc, euh, intersection, union, plus étoile. Tout ça, c'est un alpha. Donc, lorsqu'on va, on va faire les gauto, je vais mettre juste alpha. Maintenant, combien de gauto j'ai sur E0 donc, j'ai terminé avec E0, je vais passer vers les GoTo. Donc, j'ai un GoTo E0 avec le E, parce que j'ai un point devant le E. J'ai un GoTo avec petit A et petit B. Oui, voilà, très bien. E0 avec le petit A et GoTo E0 avec le petit B. Et on doit les calculer. Donc, avec le E, ça va donner quoi okay. Avec E, e point, donc, e la première, point, Z. Z. Z est là un point, euh, oui, euh, oui, donc le E point, yes, ça c'est le premier. Le deuxième c'est E, e point qui donne... Donc, c'est E point intersection E alpha. Je ne vais pas... Alpha, c'est tout ça. Et c'est tout okay. ça, c'est alpha. Puis, j'ai aussi le E la deuxième. Point la union. Deuxième. Oui. Point union E alpha. Et j'ai toujours un E mal plus cette année. E point plus alpha, oui, avec l'étoile. Alpha. Est-ce que j'ai besoin de faire la fermeture Non, point à la fin, point terminal, point terminal, terminal, terminal. Donc ici, je m'arrête. C'est ça, le E0, euh, le GoTo E0 avec E, et c'est un E1 puisqu'il ne ressemble pas à E0. Avec le A. Avec le A, ça va donner E qui donne A point alpha. Et je m'arrête. Et c'est un I2. 
avec B, c'est un E qui donne B point alpha et je m'arrête. C'est un étroit. Voilà, j'ai terminé avec E0, je passe à E1. Donc, Gautou I1 avec, avec, avec l'intersection. Je vais vous détailler. Gautou. Avec l'union. Oui, avec l'union. Gautou I1 avec le plus et avec l'étoile. Donc, l'étoile a fait bizarre. Gautou I1 avec le plus et Gautou et un avec l'étoile. L'étoile a dit. Donc, avec l'intersection, ça donne quoi Ça donne E, E intersection, point E, e. alpha. Puisque j'ai un point devant E, je dois rajouter toutes les règles de E. Donc, on est obligé de les utiliser. Justement, j'allais le dire maintenant. Dire ou direct union U0, Hadak euh, c'est pas E0 parce que E0 fait oui. le Z. Sauf Z. Sauf Z. Sauf Z. Oui, ça, ça va être compliqué. Oui. Je, je préfère les écrire. Bon, euh, ça va okay, être okay. Euh, normalement. Il y a un mazal ou 3 pour que les items de Wall soient les Donc, on va les écrire. Donc, ça va être alpha. E. Point. E. Union. E. Ah, alpha. Ah, oh, je sais pas, il a quoi à le stylo. Déjà ici, c'est pas vraiment clair. Alpha, non. E, euh, point. Donc, je vais répondre, hein. je, je sais pas. Donc, E, euh, plus alpha. Après, je vais lire vos, vos commentaires. Donc, E point E étoile, virgule, alpha, à de tel A ou le B. Donc, je vais les rajouter. Donc, E point A alpha et E point B alpha. Voilà. Donc, euh, si je fais la fermeture, je, vais, je dois faire la fermeture, mais je vais avoir les mêmes. Parce que la fermeture de E, ça va me donner les mêmes et avec un alpha aussi. Donc, je m'arrête et ça va être le I4. Maintenant, pour que je vais voir qu'est-ce que vous avez dit. Alors, allez, voir est-ce qu'il y a des moins les examens Bon, ça se peut, mais si, 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 si ça, ça va être un examen, ça va être euh, sur euh, des points minimum. Donc, euh, ouais, il est là, à a l'exemple question. Ok, bon, vous êtes en train de... Ah, je dis ok. Donc, euh, alors, donc, moi, c'est ça, début de A, B, slash, égale le début de 100. Donc, euh, lorsqu'on dit un début... C'est un A. Ici, bon, ça dépend. Donc, la virgule, c'est quoi Est-ce que la virgule, c'est une partie du mot Pour moi, c'est ni ça. Est-ce que la virgule... Non, mais... Pardon. non on ne peut pas mettre euh, début entre, euh, entre deux, deux choses. Le début, ça va être de quelque chose. Ça, ça doit être d'une phrase. Je trouve le début entre deux phrases. Qui manque les items Non, qui les items C'est une concaténation, c'est pas une virgule. Hein? Regarde, je vais te faire moi mais les autres. Donc, lorsque ici, ici, lorsque je suis en train de faire, par exemple, euh, début, ici, non, c'est les débuts, les débuts de E de Pluto. Les débuts de intersection E dièse. C'est une concaténation. Le dièse, il est après la virgule, mais je le concatène. Je vais le concatener à ça. Ok. Ce n'est pas une virgule. 
maladie des bleus entre A et B. A, A et B sont, non, non ter, euh, sont déterminants. Je peux pas mettre, mettre je trouve, les débuts entre euh, A virgule B. Je peux pas mettre ça. Ça, ça doit être une partie. Donc, tout ça, c'est un mot, un seul mot. Mettre je trouve, le virgule. Les débuts, c'était un haja concatiné. Je trouve les débuts, c'est ça ou ça. C'est A. Oui, c'est A. A pas forme. Ok. Donc on va continuer. Alors, donc, Ayman, madame, qui déroule la fermeture. Qui déroule la fermeture, machine, d'où les débuts de suivant. Euh, non, on prend les débuts de la partie qui reste. Qui maintenant C'est les débuts de l'intersection E concaténée en dièse. Ok. Madame, il y a Mais que je suis devant moi, je donne à Alphonse. Bon, juste j'ai dit quelque chose de bon pour moi, c'était juste, mais on doit, je ne dois pas confirmer. Non, je suis en train de prendre les débuts de dièse, puis je dis union, ou, ou les débuts, ou les débuts de intersection E. Intersection, parce que y a où Où les débuts de intersection E, union, et ainsi de suite. Parce que y a où Donc je prends soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, et ainsi de suite. Ou avec plus, ou avec euh, étoile. C'est pour ça, mais à chaque fois, ça va me donner quoi Les débuts de ça, c'est ça. Les débuts de ça, c'est ça. Les débuts de ça. Toujours, ça donne l'intersection, quel que soit le, le reste du mot. Oui, voilà. Donc, pour moi, c'est innocent. Donc, euh, si je prends les débuts de intersection E dièse, je, je vais obtenir intersection. Si je vais, obtu, je vais appliquer les débuts de intersection E intersection, je vais obtenir l'intersection. Et ainsi de suite. Donc, si, comme il y a ici un OU, donc je vais conserver avec le OU les autres. Madame. Oui Madame, c'est mec justement, on prend les débuts de intersection E et dièse ou, ou les débuts de l'Ohranga. Dans tous les cas, madame, on, on prendra que intersection, intersection oui. parce que intersection c'est un terminal, donc oui. on ne peut pas prendre oui. les autres. Oui, mais regardez, mais lorsque j'ai fait ça, fermez ou... ah, ah. la question, parce que regardez, donc. Les débuts de ça a donné intersection. La voilà, intersection ici. La voilà ici. La voilà ici. Et ainsi de suite. Regarde. Après, les débuts de ça, les débuts de ça, ça a donné quoi Ça a donné les débuts de union E dièse. Ou les débuts de union E intersection. Et ainsi de suite, ça donne intersection. Donc, j'ai rajouté l'intersection, ce n'est pas à cause de HD, à cause de la fermeture de celle-là. Et j'ai rajouté le plus à cause de la fermeture de celle-là, qui commence par plus, toujours. Ben, je pense mettre « batch » au début. Donc, la fermeture de l'ouhda, je rajoute. Ah, ok, c'est bon. Et donc, j'ai passé par toutes les règles pour avoir ça. Sinon, ça, c'est le hack, les débuts de tout ça. Ça donne toujours l'intersection. Pour les autres. Ok. Donc, on va essayer de continuer. Donc, heureusement, l'exercice, je l'ai scanné. Donc, en cas où, comme là, je vais vous donner la, la solution. Donc, euh, donc pour celle-là, ça va être... Euh, donc, c'est E... Après, E, union, E, alpha. Et puis, je dois faire la fermeture T, E. Donc, la fermeture T, E, je dois rajouter toutes les règles T, E. Ah ben, les bzef, mais on doit les faire. Donc, virgule, 
Et après, la virgule, je vais obtenir quoi Je vais obtenir alpha. Donc, directement, je vais rajouter alpha. Donc, E avec l'union, je vais écrire alpha. E avec le E plus, bon, je ne dois pas oublier le point, ou alpha. Et... Juste pour, que, pour vous dire, il y a un exercice qui va être un autre. Si l'exercice, c'est un exercice classique. Donc, s'il va être fait l'examen, ça va être celui-là. Peut-être qu'ils vont changer ici, au lieu d'avoir intersection, un autre, un autre opérateur, au lieu d'avoir l'union, un autre. Donc, je vais continuer pas écrire. Donc, Point ici, étoile, alpha, et aussi avec E, point A, alpha, et E avec point B, alpha. Et comme celui-là, elle ne ressemble pas à l'autre, donc c'est un E2. Alpha, <rire> Ibrahim, non, comme le donc, euh... Madame, déjà, l'exercice est déjà. Oui, mais ça va être sur 10 points. Et après, les autres... Euh, C'est où les 10 Après, les autres 10 points qui vont nous dire, et il reste une demi-heure. Ouais, les sémantiques, non, les sémantiques, c'est trop, c'est trop rapide. Une demi-heure, madame, maintenant, une heure, bon. Ah, une heure, bon, madame, ma chérie, il reste Ah, donc, je pense pas. Oui, donc je ne pense pas quelque chose. Peut-être l'idée, peut-être l'idée qu'il y a dans l'exercice qui va être appliqué pour autre chose plus, plus simple. Je ne savais pas expliquer une, une heure et demie. Donc pour le plus, on va... donc pour le plus, ça doit être donc pour le plus, c'est le plus. Donc c'est e plus point alpha et je m'arrête. Donc c'est un e Ada, c'est un I5. Ada, c'est un I6. Et pour l'étoile, ça va être E. Oui. Ah, S'il vous plaît, vous concentrez sur l'exercice. Donc, E, étoile, point, alpha. Et je m'arrête ici. Et ça va être un I7. Ok. Donc, après, on doit continuer. Donc, euh, presque, euh, on a terminé. Madame, frère. Oui. Madame, qui est la fermeture Conservez ou je la partie gauche Oui, bien sûr. Si je chauffe ou je Oui, pour la fermeture, c'est pas le go -to. Oui, la fermeture. On eh, conserve ce qu'il y a dans la partie gauche. Qui me fait le I4 Conservé dans l'alpha fait le bac et gaffe la fermeture gaffe. Bon, on l'a conservé parce que je l'ai fait le jury. Il y a normalement, il y a normalement, le E, je laisse un espace. Non, non, c'est pas un dièse. C'est pas un dièse, regardez. Oui, voilà. Madame, c'est ce que je voulais vous dire, Mokbeil. Parce que tellement c'est trop grand, on doit sauter des étapes et on bref, ça sera... Il y aura des ambiguïtés. Donc, Mali, sinon, je vais alors, expliquer alors, bien alors, ça. Et Mali, après le reste, je vais vous le donner, corriger. Je vais expliquer bien ça. Donc, je vais prendre à de la portée. Donc, je vais la prendre et je vais la réexpliquer. Blah, blah. Donc, voilà. E4, vous avez un problème avec E4. Mali, je vais le prendre. Euh, Peut-être le E4, c'est la fermeture telle E1. Donc, je vais prendre le E1 et je vais... Tout ça, je vais le reprendre dans un autre slide et je vais essayer de leur expliquer de l'air. Ok, voilà. Donc, le I4, normalement, je l'écris blanc. Ah C'est vrai, j'ai loupé les étapes. Donc, le I4, ça doit être quoi Ça doit être Gautou. Et 1 avec l'intersection. Ok. Donc, ça doit être E 
avec E, intersection E, alpha. Vous êtes d'accord Après, normalement, je dois faire la fermeture telle E. Donc, je fais normalement la fermeture de E le plus normalement possible. Donc, je fais E, intersection E, virgule, et je laisse un espace. Puis, je vais faire E, euh, point E, union E, et je laisse un espace. Après, E, euh, avec E plus, et je laisse un espace. La même chose. E, avec point E, étoile, et je laisse un espace. Et je continue avec le A ou le B. Point A, et avec le B. Ok. Vous êtes d'accord après, normalement, je prends les débuts de ça. Les débuts de ça. Alpha, c'est quoi Alpha, c'est quoi C'est dièse ou intersection ou euh, union ou plus ou étoile. C'est un ou. Si je prends le début de, de alpha, donc un autre, je vais dire les débuts de alpha. Les débuts de alpha, c'est quoi C'est les débuts de ça. Oui. Et les débuts de ça, c'est quoi Début de ta dièse ou... Mali, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne les débuts de ta dièse ou les débuts de intersection ou les débuts de union et ainsi de suite. Bon, je ne sais plus si je ne ou ou. Donc, c'est des ou. Madame, le cas où le canard n'a un terminal, mais nous conservons alpha de Hoa. Oui. Comme on en a fait les autres. Qui m'a Ah, c'est bon, c'est bon, Ah non. J'avais intersection à alpha. Euh, J'avais ça, mal et je lis peut-être les autres. C'est les débuts de E, alpha. J'ai pris celui-là. C'est l'intersection. Parce que quand il y a un terminal, c'est le début. Donc, le, le reste, mais il y mais ici, c'est les débuts de ça ou les débuts de ça ou. Ce n'est pas une concaténation HD. Ou quand c'était une concaténation, ça va être dièse. Mais comme c'est un ou, donc c'est le ou entre les débuts aussi. Et ça va être. Ça va me donner alpha. Le début de alpha, c'est alpha. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc ça va donner la même chose. Donc je vais mettre alpha partout. Allez, je vais me Donc ça va. Pour la première, ça va donner alpha pour tout. Normalement, je ne sais pas si je vais dire la fermeture de celle-là. La fermeture de celle-là, ça va donner quoi Ça va donner les mêmes règles. Avec comme début quoi Avec comme début ça. Donc le début, ça va être l'intersection. Mais comme l'intersection est déjà dans alpha, donc c'est là où je vais dire alpha ou intersection. Alors que alpha fait à l'intersection. Ce n'est pas la peine de la rajouter. Ou la même chose pour le reste. Normalement, ça, je prends le début de ça. Et ça va être l'union. Mais ce n'est pas la peine de rajouter l'union. Parce que l'union est déjà dans alpha. C'est clair pourquoi j'ai fait ça. Ok. Donc, comme c'est expliqué dans la, la vidéo, je pense... Je peux l'effacer mon slide parce que vous allez le trouver après. Donc ici, je vais l'effacer. Voilà. Donc, sinon, attendez. Euh, idée compile normalement c'est celle-là oui voilà donc euh, la solution donc mais on a i4 i5 on les a calculés même ici j'ai pas mes alpha j'ai écrit j'ai tout coulé je pense que vous avez tout mais j'ai écrit le tout donc après avec le plus on a fait avec le plus ou avec l'étoile donc là on a là non i7 après si on rajoute i4 avec e 
Donc, euh, avec, euh, donc, le point, il va être déplacé d'un point. Parce que le plus important, c'est les questions après. Le calcul des états, mais une fois fait MTO, ça va être la même chose. Donc, le point, il va se déplacer d'un point et j'aurai toujours alpha. Et la même chose, je déplace le point à chaque fois. Donc, je le déplace ici, ici, ici. Donc, je le déplace à chaque fois devant le E. Et j'obtiens un I8. Et puis, lorsque je calcule I4 avec le petit A, I4 avec le petit A, le voilà, I4, avec le petit A, je déplace le point et je vais obtenir I2, que j'ai déjà calculé. Le voilà, I2, avec un point. Je l'ai déjà calculé. Donc, euh, c'est bon. Après, c'est facile. Donc, Gautu I4 avec B, je vais obtenir I3. I5 avec E, je déplace le point sur I5. Donc, je vais obtenir aussi un autre item, I9. Et après, pour le reste, ça va donner toujours la même chose. Ça va donner toujours la même chose. Vous pouvez le, les récalculer. Donc, euh, pour ne pas perdre du temps. Parce que c'est les questions qui vont venir, qui sont plus importantes en fait, de l'exercice. Parce que les items, on les a calculés déjà. Trois grammaires de suite. Donc, euh, je pense que c'est suffisant. Donc, euh, est-ce que je peux ne pas continuer le calcul des items Puisque je vais vous donner bien sûr cette feuille. Oui, madame, normalement c'est clair. Ok. Oui, donc voilà. Donc les items, on les a. On les a. Et aussi, <rire> donc, les, donc juste pour que sinon, on a de la feuille. Donc je trouve qu'il faut que je mette sur deux, on a les slides, mais je suis en train de me Et puis. La même chose aussi pour la construction de la table. Je vais faire les items et la table que je ne vais pas dessiner. Donc la table, ça va être aussi quoi Ça va être les items par ligne. On a neuf items seulement. Et on a les terminaux par colonne et aussi les non-terminaux. Et puis, à chaque fois que j'ai un terminal, je fais décalage l'item. Si j'ai un item, je vais aller vers avec l'item. Et... J si j euh, je cherche où est le point à la fin et je mentionne les règles de réduction. Et je vais obtenir cette table. Donc, il maintenant les deux TD précédents. Pour les gens, les machins fouche, les deux TD précédents, ils essayent de les consulter. Ils vont trouver la manière avec laquelle on a rempli la table. Même de ce très, très blanc. Euh... Donc, oui donc, fait de la table, on va remarquer quoi Donc, On va remarquer, bon, on, elle doit être non monodéfinie, elle doit être. Et effectivement, elle n'est pas, pas monodéfinie. Oui, elle n'est pas. On, on peut remarquer que ici, voilà, ici, j'ai deux règles à appliquer. La même chose ici. Non. Non. La même chose ici, ici. Fadouga. J'ai des multidéfinitions. Et donc, ça me confirme que la grammaire, elle n'est pas à l'air. Mais elle n'a qu'un abonné dans le début. Parce que la grammaire, elle est ambiguë. Et donc, elle ne peut pas être à l'air. Sauf si c'est juste une confirmation. Maintenant, donc, quand il me demande l'exercice, quoi Il me demande, peut-on... Voilà. Donc, peut-on, la, la question 6, euh, c'est, peut-on éliminer les multidéfinitions en adoptant certaines conventions est-ce qu'on peut éliminer les multidéfinitions Laisse-moi le faire mot, déjà, les multidéfinitions, ils sont dues à quoi Donc, où je nomme les multidéfinitions Où je vais dire Je vais lorsque, dans la pile, parce que la dernière fois, on a analysé une chaîne, et on a vu que dans la pile, on obtient les items, et puis on compare avec le terminal dans la chaîne pour décider quelle action à, à faire. Donc maintenant, lorsque dans la piste j'ai un I8 et dans la chaîne j'ai une intersection, cette table, elle ne décide pas quoi faire. 
elle te dit peut-être vous allez faire un décalage et puis aller vers E4, peut-être vous allez faire une réduction. Et la même chose, il a un E8 ou une intersection, elle ne peut pas décider. La même chose pour les autres cases, elle ne peut pas décider. Donc, elle décide et elle doit décider une des deux, soit celle-là, soit celle-là. Si j'arrive à faire ceci, ma table, elle ne va pas être multidéfinie. Elle va être monodéfinie parce qu'elle va prendre une seule décision. Donc, c'est ça le but. C'est de forcer la table à prendre une seule décision lors de la multidéfinition. Donc, quand elle a la multidéfinition, elle arrive à l'E8 ou à l'E9. Donc, premièrement, je dois savoir, avant le E8, j'avais quoi dans la pile j'avais quoi Parce que, allez, je ne sais pas pourquoi, j'avais quoi Parce que quand il y a une réduction, réduction, on l'applique sur quoi On l'applique ce sur ce que j'ai déjà dans la pile. Parce que peut-être ici dans la pile, j'avais un E0, et puis peut-être un E, et puis peut-être, euh, je ne sais pas, peut-être un autre item. Peut-être E3, et puis peut-être intersection, et puis E8, peut-être. Donc, euh, si j'ai une un, un autre intersection, je dois décider. Est-ce que ça, je dois lui faire une réduction ou non Donc, je dois savoir où je suis pour appliquer une convention qui m'aide à décider. Donc, la première des choses, on doit savoir il y a quoi dans la pile. Madame. Oui. Dernier point, madame, femme touche. Ok. Allez, je vais vous donc, oui, je Maintenant, la table, elle est multidéfinie. Il demande, est-ce qu'on peut éliminer la multidéfinition Ok. Maintenant, si on fait un mot, où je mets la multidéfinition. Maintenant, j'ai quelque chose ici dans la pile. Après, j'ai un E8. Dans la pile. Ou qu'il y Quitte qu'on y a intersection dans la chaîne. Parce que la dernière fois, regardez la dernière fois. On a fait l'analyse de la chaîne. Et on était en train de dire, par exemple, pour la réduction, on, on était en train de dire, j'ai, euh, si j'ai AB dans la pile, je vais le réduire en A. Donc, il y a un des AB dans la pile, je vais le réduire en A. Donc, je l'avais, je l'ai réduit en A. Décalage, ça veut dire quoi Ça veut dire, qui m'a décalage I5. Ça veut dire qu'on a des I2 avec petit A. J'ai décalé le A vers la pile, le voilà. Et puis, j'ai allé vers I5. Parce que l'action, elle me dit décalage I5. Donc, décaler ce qu'il y a dans la chaîne vers la pile. Et puis, aller vers I5. C'est l'action que j'ai faite. Parce que cette table, elle n'était pas multidéfinée. Donc, à chaque fois, elle me dit quoi faire. Mais maintenant, la table, elle est multidéfinée. Donc, si j'ai un I8 dans la pile et j'ai un, une intersection dans la chaîne, je ne peux pas décider quoi faire. Donc, quand je ne sais quoi faire, je dois déjà savoir qu'est-ce qu'il y a dans la pile avant I8. Donc, si j'avais ça comme information, peut-être que je n'ai pas idée. Donc, la première des choses, on va chercher et puis on va faire combien sûr pour trouver l'idée. Donc, je ne sais pas qui a posé la question. Pas. Bien sûr, la réponse elle n'est pas vraiment complète. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est remarquer déjà où on a les ambiguïtés. On a des ambiguïtés. Bon, à c'est la question si. Donc, on a des ambiguïtés dans I8 et I9. Ok, maintenant, des ambiguïtés dans ces deux items. On doit savoir c'est quoi l'état de la pile avant, avant ces deux items. Et deux 
vite. Ça veut dire I8 et I9. Qui va je n'arrive c'est quoi l'état de la pile? Je dois construire l'état de la pile. Mais je ne vais pas le I8, mais juste. Là où je vais le chemin inverse. Donc, I8. Donc, je vais l'écrire ici et puis je vais l'écrire le, le propre. Donc, je vais l'écrire I8. Qui fait je vais l'écrire le I8? Je cherche les lignes avant. Est-ce que qu'il y a I8? I4. Non, je vais l'écrire qu'il y a I8. Ok. Donc, I4 avec je vais l'écrire I8. Où je l'écrire? Qu'il y a E. Donc, quand il y a E, après I4. I4 avec E, ça donne I8. Je vais vous donner I4 de Ninja. Je vais vous donner I4 de Ninja. Est-ce qu'il y a I4 I4, non I4, le voilà. I4, décalage I4. Où je mets un décalage I4 Ça veut dire, j'avais quelque chose. Euh, plutôt quelque chose à dire, c'est le I1. Ça veut dire qu'un Kayen I1, on va dire, il a décalé de la chaîne le dièse et puis il a allé vers I4. Je vais le I1 avec intersection, plutôt intersection. Avec l'intersection, fait un décalage. Ça veut dire décale l'intersection vers la pile et puis aller vers I4. Donc il a décalé l'intersection. Je vais le I4, le I1. Le I1 ninja. Je vais le I0, bien sûr. Le I1, Jo. Mille E. Donc I0 avec E, j'avais E1. Voilà. Donc j'ai arrivé à construire le chemin vers E8. Donc voilà où je suis créé une flapille. Donc je vais l'écrire. Donc normalement, j'avais un E0. Pour I8, on quitte beaucoup I8. Je sais pas pourquoi. C'est donc le banaïan. Étant I8 pour. I8. Donc, pour I8, j'ai commencé par E0, et puis E, et puis j'ai allé vers E1, et puis c'était l'intersection, I4, et puis E, et puis I8. Bon, on a j'ai une feuille de il y a bien les de ça. Donc, euh, voilà. C'est ça le chemin pour aller vers I8. Ok. Pour I9, ça va être la même chose. Mais comme le rebelle avec I8, après ma roule I9. Juste, il y a une question. Alors, la question, c'est quoi Madrna, analyse B. C'est la grammaire. Pour Excel, il dit Madrna, analyse B. Mais si, il dit Bad la grammaire. Ah, Bad la grammaire. Madrna, analyse Bad la grammaire. Mazel, Madrna. Ah, non, non, Mazel. Mazel, Madrna, analyse de la chaîne. Alors, pour Friel, si j'avais plusieurs chemins vers E8, je dois les citer tous. Je dois les citer, citer tous, tous les chemins. Donc, si j'ai ça, donc pour aller vers E8, je vais mettre 1, 2, et ainsi de suite. Et chaque, à chaque état de la pile, j'étudie le... qu'est-ce que je dois faire. Ok. Alors, j'ai un problème avec le cursus. Ah, voilà. Voilà. Je vais essayer. Les touches de mon clavier ne marchent pas. Je ne sais pas pourquoi. Très rare, pardon. Voilà. Donc maintenant, donc I8, je sais ce qu'il y a. نعاود نكتبها هنا يعني حاب نروح بلا عقل باش تفهموا لا ليدي باسكو اون فوم اون فوم فهمتوا ليدي سي بون باردون بك
Ah, je peux pas effacer, ok. Allez. Donc, euh, maintenant, I8, avec l'intersection, il me dit, est-ce que vous devez faire la réduction ou là, le décalage Ça veut dire quoi Ça veut dire que la pile, la pile, comme si je vais dessiner ici, ça veut dire, on va dire une analyse d'une chaîne. Ok. On va dire une analyse. Ici, j'ai la chaîne. Et ici, j'ai la pile. Dans la pile, j'ai E0, E et 1, intersection E4, E et 8. Et dans la chaîne, j'ai intersection. Et je n'arrive pas à décider parce que dans la, la, la table, il me dit si vous avez l'intersection, soit vous faites décalage E4, soit faites, vous faites réduction. Donc, je n'arrive pas à décider. Est-ce que je dois faire donc, un des deux actions à faire. Soit je vais faire décalage I4, soit je vais faire la réduction R1. J'ai R1. C'est quelle réduction Oui, R1. Donc, je dois faire ça. la réduction R1, c'est quoi Si E, il donne E union E. OK. Donc, idem des E union E flattable, la règle a dit, hein, la réduction, être, être les, faites la réduction. Ou celle-là, être les non. Faites le décalage. Ça, c'est quoi le cancion fermo sémantiquement C'est quoi Comme si j'ai un A, intersection A, intersection A par exemple. Ok. Le fait que j'ai dans la pile E, intersection E, ça veut dire que cette partie est déjà réduite. Ça veut dire que ça, c'est un E, ça, c'est un E, et j'ai déjà ça. Comme si j'ai déjà ça, un des de la partie. Ou maintenant, je rencontre l'intersection. Ou la question qui se pose, est-ce que je dois réduire ça Est-ce que je dois réduire ça en E à dire la question. Ou je dois rajouter ça vers la pile. Qui veut dire, ne calculez pas E, intersection E, mais attendez. Attendez pourquoi Si j'attends. Ça veut dire, il est en train de me dire, vous n'allez pas faire cette réduction, mais vous allez euh, décaler ça et sûrement... Après, ça va être euh, réduire ça, et puis je vais calculer ça. Sûrement, ça va être ça après. Si je ne calcule pas ça, c'est pour faire euh, Hadir, pour faire Had la deuxième. Comme si je suis en train de faire quoi Comme si je suis en train de dire Had les deux, les deux règles. Je suis en train de Had la première, Hadir, R1. Et vous calculez ça en premier. Et puis, le résultat, vous allez lui rajouter ça. Alors que la deuxième, Hadir, la deuxième, elle, elle est en train de me dire non, ne faites pas ça. Vous allez calculer ça en premier. Et puis le résultat, vous allez lui rajouter ce A. Ok, je te fais mon idée. Oui, non, non. Je vais effacer et je vais refaire l'idée. Une fois que vous allez comprendre l'idée, vous pouvez faire n'importe quel. Euh, autre exercice. Alors, le fait d'avoir ça la pile, avoir ça la pile, ça veut dire que j'ai traité des choses flash. Hein. J'ai traité des choses flash. Hein. Ça veut dire si j'avais A, intersection A, intersection A, ça veut dire que ce E A, il a été réduit en E, parce que sinon, il y a E. Mais qu'est-ce que je E Donc, sûrement, c'était un A qui a été réduit en E. Et ce A là, mais j'ai le deuxième E. C'était le A qui était réduit en E. Et puis maintenant, j'ai un E intersection E. Ah, il flash pile. E intersection E. Il flash N, j'ai une intersection. Qu'est-ce que je dois décider Est-ce que je décide de calculer A intersection A en premier Dans ce cas, je vais faire ça. Ça veut dire que je vais faire la réduction. Ça veut dire que je vais valider la réduction. Ou. Non, je vais dire non. Je ne calcule pas ça. Je vais attendre et puis calculer ça en premier. Et le résultat, je vais lui rajouter le petit 1. Donc, si je valide la... le décalage, ça veut dire que je suis en train de valider Hadir. Donc, je dois choisir une des deux. Pour choisir une des deux, je dois mettre une convention. L'IA, l'associativité. C'est la même opération. 
هنا في لابيل عندي لانترسيكسيون وهنا عندي لانترسيكسيون دونك سي جو في دير كو لوبيراسيون اي اسوسياتيف ا غوش تما شو اون تران دو فاليدي ار ان باسكو راني نقول له اسوسياتيف ا غوش اشاك فوا كو عندك اون اوبيراسيون اونتر دو زيليمون اي سي لا ميم اوبيراسيون ابري فو كالكولي لي دو هادو فو فات لوبيراسيون دونك شو اون تران دو فاليدي لا ريديكسيون Si je veux dire que c'est une associativité à droite, ça veut dire que tu peux être à droite. Dans ce cas, je suis en train de valider, donc je ne valide pas ça, mais je suis en train de valider Hadir, la deuxième. Est-ce que l'idée vous se mette Madame. Oui Oui, l'idée où cela est normalement, enfin pour moi. Mais juste que ce que j'ai pas compris, c'est comment vous vous pouvez déduire à partir de la pile les euh, les a union a etc. Donc oui. Je sais pas quand il faut que quelqu'un d'autre question. Oui, je pense que c'était l'autre question là, que j'ai répondu déjà. Alors, comment déduire? déduire parce que c'est quoi la chose je connais la grammaire la grammaire je le sais c'est quoi la grammaire théorie c'est e qui donne e intersection e e union e bon le plus l'étoile a ou b okay. donc si j'ai dans la pile un e alors menin je had le e menin qu'de réduire Sûrement c'était un A qui, était, qui a été réduit en E. Mais je ne sais pas si nulle part. Donc c'était. Je vais vous dire une chaîne qui va être construite après la pile. Donc la chaîne, je ne sais pas si je confie à E. La chaîne, je confie à des A et des B. Bon, je vais vous dire que B, c'est pas obligé A. Je vais vous dire A, c'est un exemple. Je vais vous dire que B, intersection, un B ou un A. Ok. Donc un B ou un A. Parce que c'est les deux. Caractère possible. Donc, le premier E, il doit être un A ou un B. Avec le deuxième E, ici, sûrement était un A ou était un B. Donc, sûrement, j'ai rencontré dans la chaîne, puisque dans la pile, j'ai un E, intersection E, sûrement dans la chaîne, j'ai rencontré un A, intersection B. Et puis, la question qui se pose entre ces deux règles à appliquer, est-ce que j'applique la première qui est la réduction et donc je calcule à de la partie Parce qu'une fois j'ai fait la réduction, ça veut dire c'est bon, j'ai calculé cette partie. Ou non, je ne fais pas la réduction, mais je vais commencer à, à faire rentrer l'intersection vers la pile. Et donc, ça veut dire que j'attends jusqu'à l'arrivée de troisième élément Et donc, sûrement, c'est pour réduire la partie droite. Parce qu'il n'y a pas le choix. Soit je réduis la partie gauche, soit la droite. Ok. Ok, ok, c'est bon, madame. Ah, Juste okay. un petit détail. Oui. Le, le deuxième, la deuxième intersection. Oui. Jean-Mlinge, il n'est pas flappé, il n'est pas flappé. Il n'est pas flappé. Il n'est pas flappé. Pourquoi il n'est pas flappé Parce que regardez. L'ambiguïté, elle est où I8 avec ah, l'intersection. Oui, oui. Ok, okay. c'est pour ça, oui, mais il y a une Il a tout ce y a, la première intersection, et la deuxième, jet me le fait que ici j'ai l'intersection. Oui, c'est bon. Okay. Merci. Mais rien. Donc, une fois on a compris, normalement, donc je vais juste écrire. Euh... Écrire les conventions. Donc, Kiraluna, est-ce que vous pouvez faire les, des conventions C'est selon la priorité et l'associativité. Je vais faire ça. Alors, l'état de la pile, c'est celui-là. Donc, maintenant, pour la case, donc on a plusieurs cases. C'est pas de l'état de la pile. Donc, c'est le terme courant, c'est l'intersection. Ça veut dire si je suis dans ce cas-là, E8 avec l'intersection. OK. Bien sûr, avant, 
avant Burk, avant, avant le terme courant, on doit, on doit mettre les conventions. Donc, très rapide. Euh, elle doit, donc, je crois, non. On a des ambiguïtés dans I8 et I9. On doit savoir c'est quoi l'état de la pile euh, avant ces deux items. Donc, le Kaina pour I8, le voilà. Donc, on doit maintenant mettre les conventions. Est-ce que je peux effacer ça Non, je ne peux pas, malheureusement. Mais allez, Donc, les conventions qu'on va mettre. Et puis, on doit les respecter. Donc, à mettre. Donc, les conventions à mettre, par exemple, on va dire que... Euh, on a deux opérateurs, donc on va mettre une priorité. La priorité... Donc, euh, on colle le plus, l'étoile. Après, on colle, par exemple, euh, G. Donc, je vais choisir juste hein, l'intersection après l'union. Donc, on va choisir. Donc, et on va dire que l'ordre est, est le suivant. Adawa, l'ordre. Madame. Oui. On ne peut pas faire de convention si, si on n'a pas encore déduit le problème. Il est où On a juste. On sait que qui connaît deux intersections, ou les deux unions. Si on a les intersections, je pense. Qui connaît deux intersections, on ne sait pas que on a des problèmes au niveau du plus, étoile, binatome, etc. Bon, on va les avoir, Anna, je ne l'ai pas continué, parce qu'on va et 8 avec l'intersection, avec l'union, avec le plus et avec l'étoile. Les voilà. Donc on va avoir des problèmes avec les cotes. Ça binat home. Binat home ou bin bada home. Ça dépend de l'état de la pile. Ok. Donc, euh, regardez. Voilà, exactement. Ça dépend de l'état de la pile. Donc, Et, euh... donc là, on a cherché l'état de la pile. C'est quoi Maintenant, on va faire les conventions. Les conventions sont les suivantes. Donc, on a mis n'importe quoi. Donc, on a choisi plus après étoile, après intersection, après union. Et on va choisir l'associativité à gauche ou là à droite, comme vous voulez. En général, c'est à gauche. Donc, on va... À gauche. Oui, on va garder le. Jalima Findero, associativité à gauche. Voilà les conventions qu'on a choisies. Maintenant, donc, sachant que l'état de la pile à I8, c'était ça. Maintenant, si le terme courant, si le terme courant, c'est une intersection. Ok. Pour euh, qu'il y ait une question, madame, est-ce que c'est toujours la priorité, l'associativité, l'ambiguïté ça dépend de la grammaire, elle parle de quoi On a un peu de temps pour comprendre l'ambiguïté due à quoi. Donc on essaie de comprendre, mais en général pour les être 3 c'est ça. Mais il y a aussi toujours ça pour les autres grammaires. Mais pour les être 3 c'est ça. Donc euh, le temps courant, si c'est l'intersection, ça veut dire quoi Dans la pile, j'ai E intersection E, et le terme courant c'est l'intersection. Ok, donc on a un D, un E, intersection E, ou un D, une intersection. Qu'est-ce que je choisis Puisque j'ai dit que l'associativité est gauche, donc je vais choisir de faire la réduction. Ok, je vais choisir la réduction. Je ne choisis pas le décalage parce que l'associativité, elle est à gauche. Donc à chaque fois que j'ai l'opérateur entre deux éléments, aussi le même opérateur qui se retrouve après, J'applique l'opération. Donc, on va choisir la réduction R1. Maintenant, si le terme courant, c'est l'union. Pourquoi l'union Parce que voilà, j'ai toujours l'ambiguïté I8 avec l'union. Un petit faux. Donc, c'est union. Je choisis quoi Toujours en code. Un aflapil, un D. E intersection E. Ou un D. Ou un D. Union. Qu'est-ce que je dois choisir à faire je compte le plus prioritaire. Qui est le plus prioritaire L'intersection ou l'union L'intersection. L'intersection. Parce que on est la flèche, elle est comme ça. Oh. Oui. Ah, oui. Après la flèche, c'est l'ordre de priorité. Elle est comme ah, ça. Oui. Bon, c'était un choix. Hein. Si vous avez mis le contraire, vous allez choisir l'autre. Donc, comme l'intersection est plus prioritaire, donc je choisis de faire la réduction toujours. Bien sûr, on doit juste la justifier, car ici, associativité à gauche. À gauche. 
Et ici, car l'intersection est plus prioritaire. Ok. Maintenant, si le terme courant, c'est un plus, je dois faire quoi La même chose. Il y a un D, un E, intersection E, parce que flapper c'est ça ce qu'il y a, il ne va pas changer, ou j'ai un plus. Je fais quoi Ce n'est pas le même opérateur, je regarde la priorité. C'est qui le plus prioritaire Le plus. Le plus. Et comme c'est le plus, donc je ne peux pas faire la réduction. Donc je dois décaler ça vers la pile. Et une fois il est dans la pile, je peux faire la réduction TO, qui n'est pas R1, bien sûr. Donc ici, je vais faire le décalage I4. Attendez, décalage quoi Je dois voir dans la pile. Hein? Donc c'est le décalage I6. Parce que soit I6, soit R1. Donc je vais choisir décalage I6. La même chose pour la même raison, car le plus est plus prioritaire. On a bien sûr que l'intersection maintenant est plus prioritaire que, euh, que l'intersection de l'union. Maintenant, si le terme courant, c'est une étoile, qui veut dire que ici, un D étoile, la chaîne. Andy, it will flash. Donc, qu'est-ce que je dois faire Qui est le plus prioritaire Étoile plus prioritaire à l'intersection. Et donc, je dois ramener cette étoile ici pour que je puisse faire la réduction Terra. Et donc, ça va être toujours décalage. Et je regarde dans la pile. Quel décalage C'est le décalage I7. Car l'étoile est plus prioritaire que l'intersection. Maintenant, ma table, elle est pas ambiguë pour E8. Parce que c'est bon, j'ai décidé. C'est bon, la table, elle a un choix à faire. Soit celle-là, celui-là, soit celui-là. Donc, je peux éliminer la table, le, le, la deuxième règle. Ok, Bac, est-ce que c'est clair Et c'est la même chose pour I9. Ok, donc I9, on doit faire quoi On doit chercher c'est quoi l'état de la pile. Bien sûr, les conventions doivent être les mêmes. Avec la bonne façon, on les conventions avant, après je mets ça. Donc je vais le, je vais le faire. L'outil Bla... qui va diviser, qui prend l'élément. Parce que normalement, ça, il vient après. Je mets les conventions. Et puis, je cherche l'état de la pile. Hum. Bon, sinon, bon, la vidéo, je l'ai dit. Donc, après, je vais effacer. Parce que je n'arrive pas à effacer une fois. Je fais conserver. Ben, allez. Donc, normalement, on met les conventions. Et puis, on cherche l'état de la pile I8. Et puis, l'état de la pile I9. Et puis, je dis cite. Parce que les conventions doivent être les mêmes. Je ne mets pas des conventions pour I8 et d'autres pour I9. Ok. Juste, je vais voir. Je vais mais on va faire rapidement. Donc, pour I9, ça va être la même chose. Ok. Donc, je vais le faire. Et puis, je vais commencer beaucoup l'analyse de la pile et je m'arrête. Euh, de la chaîne et je m'arrête. Donc, pour I9. Je dois construire c'est quoi l'état de la pile. La même chose. Donc, je cherche l'état de la pile. État de la pile à I9. Donc, euh, rapidement, on va essayer de, la, de le chercher. I9, il est venu à partir de quoi Il est venu à partir de I5E. Donc, euh, je vais l'écrire maintenant. Donc, I5E, I9. Après le I5 Ninja, le I5, j'aime décalage I5 avec euh, l'union. Voilà, donc euh, union, union I, I2, ou la I1, I1, et I1 Ninja, j'aime le E avec E0. Voilà, donc maintenant il y a I9, donc je vais. 
je vais le mettre. Donc, une question, Axel Bulkasem, est-ce que ne peut pas trouver deux états possibles de la pile Oui, donc c'est la même question qui se répète depuis tout à l'heure. Oui, on peut. Et on doit traiter les deux cas. Donc, si c'était ça, voilà qu ce que je dois faire. Si c'était ça, sur quoi, voilà ce que je dois faire. Parce que l'algorithme, il va réagir selon ce qu'il y a dans la pile. Et donc, euh, je peux lui dire, si vous avez dans la pile ça, vous faites ça. Si vous avez dans la pile ça, vous faites ça. Et l'ambiguïté est enlevée. Donc, dans I9, donc l'état de la pile en I9, ça va être E0, E, I1, euh, union, I... Attendez, je vais arrêter le record. Donc, I5, E et I9. La voilà. Et maintenant, je teste. Si le terme courant, c'est une intersection, qui veut dire, si j'ai un E, union E dans la pile, et j'ai une intersection, je choisis quoi Ça dépend de la priorité qu'on a imposée. Donc, qui est le plus prioritaire L'intersection. Il est le plus prioritaire. Et donc, je dois le ramener vers la, la, la pile. Donc, alors, décalage, ça dépend, le décalage, c'est quoi C'est le décalage... I4. Car quoi l'intersection est plus prioritaire et prioritaire sur, euh, sur l'union. La même chose. Si terme courant, c'est l'intersection. Je dois faire quoi Alors dans ce cas, je dois faire la réduction. Quelle réduction C'est la réduction R2. Pourquoi Car. C'est le même opérateur. Il y a des intersections. Euh, union, pardon. Union, union. On a associativité gauche. Donc, je dois réduire. Donc, car associativité gauche. Si le terme courant, si le terme courant, c'est le plus, il y a un D1 plus. Un D1 plus. Le plus, c'est plus prioritaire. Donc, je dois le ramener. Donc, c'est la réduction. C'est pas la réduction, c'est le décalage, pardon. Ok, il y a des coupures, désolé. Donc, Barknaoud. Où je t'en ai Où l'état de la pile à I9 Ok, où est l'état de la pile à I9 Et puis, une fois on l'a trouvé. Donc, c'était E, union E. Donc, si dans la pile, j'ai un E, union E. Et dans la chaîne, j'ai une intersection. Pourquoi je suis en train de citer les lettres Non, parce que INAF, c'est la même chose. J'ai une ambiguïté avec l'intersection, avec l'union, avec le plus et avec l'étoile. Donc, je dois faire attention lorsque j'ai ces caractères. Donc, avec l'intersection, je choisis lequel avec l'intersection, je choisis, je choisis le plus prioritaire. Donc, je chauffe, c'est quoi les conventions que j'ai mis Donc, ce qu'on est plus prioritaire, l'intersection ou l'union C'est l'intersection qui est plus prioritaire. L'union ouais, C'est l'intersection. Ah oui, oui. La flèche, elle est comme ça. Mmh. Ok. Donc... Euh, je choisis quoi Donc, comme l'intersection est plus prioritaire, donc je choisis de la décaler vers la pile. Parce que je ne calcule pas. Donc, sinon, si j'ai l'union, et dans si l'union, ici, la, la chaîne a des unions. Comme si l'associativité allait à gauche, donc je calcule celui-là. Et donc, c'est je fais la réduction. Maintenant, c'est si, si le plus, donc je vais faire le décalage. Parce que c'est... Et de plus, il est plus prioritaire. Un chef il a appelé le plus prioritaire, le plus. Donc, c'est le décalage 6. Donc, c'est I6, car euh, plus, plus prioritaire, plus prioritaire que, que l'intersection, que l'union, pardon. On a fait le 4 à l'union. Et le dernier, c'est le terme courant, c'est l'étoile. 
je choisis quoi Toujours, je choisis le décalage ici, car l'étoile est plus prioritaire, Tani, est plus prioritaire que l'union. Est-ce que c'est clair Oui. Okay. Oui, madame. Bon, je sais, là, et... Mais comme c'est mon TP, après, je vais prendre un peu de temps de TP. Et puis, bien sûr, je vais vous donner vous donner la, la, les deux minutes. Hein J'ai pas entendu Oui, c'est bon. 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 Les priorités, c'est des conventions qu'on a mis. Et voilà. Donc, c'est un choix. Donc, vous pouvez faire d'autres choix et vous aurez d'autres décisions. Donc, le prof va être avec à l'acceptation des conventions que vous avez mis. Par exemple, si j'ai fait l'intersection plus prioritaire à le plus, ce n'est pas la même décision que je vais prendre ici. D'accord. Ok, donc on mm. va les fixer, on les fixe, qui va et puis les décisions vont être prises selon ce que j'ai fixé. Et je fixe les priorités de quoi pour les opérateurs qui me posent des problèmes. Les moments, l'intersection, l'union, le plus, c'est l'étoile. Parce que fait, les, trois, les quatre, il y a une multidéfinition. Et je cherche l'état de la pile pour quel item Pour les deux items, les férons t'as une multidéfinition. Je n'ai pas cherché pour les autres. Juste pour ces deux-là. Ok. Alors, donc, euh, Sonia, elle me dit, même pour l'associativité, si on peut choisir n'importe. Oui, bien sûr, vous pouvez choisir l'associativité gauche ou droite. Anna, j'ai choisi gauche. Parce qu'en général, on choisit le gauche. D'accord. Ok, donc euh, je vais juste euh, faire l'analyse la, de, la, de la chaîne rapidement. Donc attends, on a une chaîne, je suis oui, là, mais on, au moins on va commencer. Une fois vous allez être à l'aise, peut-être qu'on ne va pas la finir, c'est d'être oui, là vraiment bizarre. Donc, euh, juste, c'était quoi la chaîne C'est A, intersection B, union 1. Voilà. A, intersection B, union 1. Donc, on doit dessiner... Plus. Donc, on doit dessiner une table. Une partie qui va être la pile. Pardon. la chaîne et l'action. Donc, alors, la pile, la chaîne et l'action à faire. Donc, la chaîne, c'était A, intersection B, union, union A, intersection B, union A, voilà, plus, en plus. D'ailleurs, on va vraiment trouver là. Ah, intersection B, plus, oui. Oui. Bien sûr, avec un dièse à la fin. Toujours flapper, j'ai un E0 au début. Et puis, je décide. E0 avec le A. E0 avec le A. C'est le décalage E2. OK, donc je décale et puis oui. je vais aller vers E2. Donc, je décale le A et je vais aller vers E2. E2. Après, donc dans la, la chaîne, j'aurai intersection B, union A plus dièse. Bien sûr, ici, pour que nous ne donc c'est l'action, c'était E0 avec le petit A et c'était un décalage E2. E2. Voilà. Puis, donc ici, j'ai E0, A, E2. E2, E2 avec l'intersection, qu'est-ce que je dois faire selon la pile E2 avec l'intersection, je dois faire une réduction R5. 
Ok. Ou R5, c'est quoi Donc, si je numérote, 1, 2, 3, 4, 5. Le A. Donc, le A, je le réduis en E. Donc, je euh... vais en arrière. Donc, je vais E0, E. Voilà, très bien. Je te mets le E. I2 avec le A, c'est la réduction R5 qui est E dans A. Et donc, si j'ai un A, je vais le réduire en E. Est-ce que j'ai un A Oui, le voilà. Oui. Donc, ça va être E0, E. J'ai toujours l'intersection B union A plus Yes. Puis, maintenant, si j'ai un non-terminal avec un terminal, je ne peux pas le lire de la table parce que la table... Où je fais on fait des items par ligne et terminons en terminons par colonne. Donc je ne peux pas dire EA. EA, ça n'existe pas. Et donc je vais faire l'item avec le nom terminal qui le précède. Donc dans notre cas, c'est E0 avec E. E0 avec E, ça donne E0. E1. Ah, avec E, E1. ça donne E1. E1. Donc ça va être ici. Et 0 avec E. Et ça va donner et, et 1. Ok. Donc je vais mettre un an. Et 0, E. Et 1. On a toujours l'intersection B union 1 plus. Au moins, il y a l'ambiguïté. Donc, et 1 avec l'intersection. Je vais aller vers la table. Et 1 avec l'intersection. Je dois faire quoi Décalage et 4. Oui. Ok. Donc. I1 avec l'intersection, ça va être décalage I4. Décalage I4, ça veut dire je décale. I0, E, voilà. I1, intersection. Intersection I4. Donc cette fois-ci, j'ai B union A plus 10. I4 avec le B. Je vais aller vers la table. I4 avec le B, c'est décalage I3. I3. Ok. C'est décalage et trop. Et 1, intersection et 4, et c'est B et 3. Bien, je peux pas là. Donc, c'est le I4 avec le B, ça donne décalage et 3. Vous pouvez mettre chauffe ou chercher qu'on l'action suivante. Ben non. Et à l'union. Ça va être non. Euh, ici, j'ai un B. Donc, aide le B. Sûrement, il va devenir un E. Ah, réduction. Oui, ça va être ça. Donc, euh, ici, donc j'ai décalé le B. Donc, c'est le union en plus avec le dièse. Donc, E3 avec l'union. Donc, donc, je vais la voir quand même. I3 avec, avec l'union, ça va être R6. Réduction R6. Oui, ah, R6. Oui. Donc, le R6, c'est le B qui va... Oui, donc, I3 avec l'union, ça va être R6. Le R6, c'est quoi C'est le E qui donne oui. un B. Donc, euh, est-ce que j'ai un B flat, flat, flat tête hein? Flat tête, mais j'ai le B quelque part, il doit être flat tête. Donc, ça va être le E. Donc, après, bien sûr, toujours union 1 plus dièse. Après, ici, je ne peux pas faire le E avec l'union, mais je, peux, je vais faire I4 avec E. Et I4 avec E, ça donne quoi I4 avec E, ça donne I8. C'est le I8, c'est l'ambiguïté, normalement. C'est bien Ah oui, I8 oui. mais l'union. Oui, donc ça donne I8. Et donc, on comme le hein? E0, E, E1, intersection, E4, E, E8, union A plus dièse. Maintenant, E8 avec l'union. E8 avec l'union. Si je regarde ma table, on a trouvé une multidéfinition, mais on l'a enlevé la multidéfinition grâce à cet algorithme. Alors, on va les si le terme courant, c'est une union, vous faites la réduction R1, qui veut dire que ici dans la table, 
avec l'union, j'ai éliminé celle-là. Il me reste juste la réduction. R1. Ok. Donc, je vais vous donner. Je vais vous donner. Je vais vous donner. I8 avec l'union. La table précédente, quand il y a une double, une double décision, si j'ai un I8 avec union, je ne peux pas décider quoi faire. Mais grâce aux conventions qu'on a imposées, maintenant, si j'ai la pile I8 avec un union, je sais quoi faire. Je sais que je vais appliquer R1 et pas la, le décalage. Donc, la table TI, c'est un peu Voilà. Donc, il y a une table. 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 Il y Jusqu'à E0. Oui. Tout ça, je vais le réduire en E. Donc, j'aurai E0, E. Et ici, j'ai un A plus dièse. Bien sûr, après E0 avec E, ça donne quoi Donc, on va donner comme gauche. E1. E1. Oui. E1. Oui. Donc, on va continuer ainsi. Hein. Jusqu'à ce qu'on arrive, on doit arriver à la fin. Donc, je vais, après, je vais vous le donner. Donc, I1 avec euh, dièse. Si j'arrive en I1 avec dièse, je vais dire accepter. Okay. Alors, pour voir euh, comment l'ambiguïté a été enlevée grâce aux conventions qu'on a imposées. Ok. Donc, si vous avez compris ça, c'est très bien. Madame, euh, mais... Euh... Pe Peut-être si on met d'autres conventions, vu que c'est par choix, euh, notre chaîne ne sera pas acceptée. Donc, euh... Euh, non, dans tous les cas, elle va être acceptée. Pourquoi Parce que la grammaire, elle génère cette chaîne. Donc, il y a un mot. 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 Il y a A, ou je n'ai pas intersection B, euh, union A+. Est-ce que ce mm -hmm. mot peut être, généré, peut être généré par la grammaire S'il peut être généré par la grammaire, il doit être accepté. D'accord, merci. Ok. Il y a la grammaire, même si elle est ambiguë, mais elle génère ce mot. Le problème, c'est le chiffre de sa génération. C'est le calcul ouais, qui est le résultat, l'ambiguïté. Parce que, par exemple, qui est-ce qui connaît Je ne sais pas, il y a par exemple 10 fois fois 5 moins 2, si j'ai 100. Le quand je le calcule de cette façon, j'aurai quoi 50 moins 2, ça va 48. Mais si je le calcule de cette façon, à dire 3, 3 fois 10, ça va 30. 30. Ce n'est pas le même résultat. Malgré que la grammaire qui génère ça, c'est toujours c'est E qui donne, pardon, E plus E, ou E fois E, ah, pardon, je peux le dire moins. Moins. Moins E fois E. On a mis le E ou un chiffre, par exemple. Ok, tous les chiffres possibles. Donc, il y a de la grammaire, elle génère ça. Et le mot, il est correct syntaxiquement. Mais le problème, c'est que elle est ambiguë parce qu'elle ne va pas me donner le même résultat. Okay, donc, on enlève l'ambiguïté, ça va donner toujours le même résultat. Parce que la multiplication elle est plus prioritaire. Donc, jamais je vais, le calcul, je vais obtenir 30. Jamais je vais obtenir toujours 48. Si je calcule ça. Oui, parce il y avait une personne qui parle. Oui, madame. Donc, même si euh, la chaîne a dit qu'on a trouvé qu'elle était ambiguë, qu'elle a un deux arbres syntaxiques correct. لو كان نديروها تخرج لنا دوز اكسبتاسيون ماشي تخرج لنا اكسبتاسيون وحده سنتاكسيكمون سنتاكسيكمون الي كوريكت مي اون بو با توليري فلا سنتيكس فلا سنتاكس دي غرامير امبيغو باسكو لا سيمونتيك الفا ترافاي سور لا سور لا سال لا غرامير شفتو بلي في تي بي لا سيمونتيك بصح 
بصح كي نديرو كي نديروها سينتاكسيكمون نديروها نديرو كشغل اون فا ديرو لي هذاك لالغوريتم هذاك بيل شين اكسيون اكسيتيرا اون فا يوتيليزي لا طابل هذيك ال ار اي ونلقاو تماك دي ميلتي ديفينيسيون Elle va pas poser vraiment de problème. Elle a elle prend une des décisions et les deux décisions vont ramener euh, à un état d'acceptation. Les deux, Donc, les deux okay, vont te ramener à un état d'acceptation. Même tout ma FTP, la plupart ils regardent le problème, le problème t'as euh, qui te demande pour la grammaire et dire comme bison warning, bon warning, ou ils te disent comme shift radius. واش معناتها شيفت ريديوس معناتها ديكالاج ان ايتام ريديكسيون وي هادي هي وي هاو يقول لكم بلي لا غرامير تاعكم هادي امبيغو وعندكم ان ديكالاج وريديكسيون في لا ميم كاز مي كوميم ان في لا نالي سينتاكسيك ويقول لكم جوست باسكو سي تا وارنين ويقول لك اتونسيون سوسي فوا تو بوزي دي بروبليم ابري Et les problèmes vont être la sémantique. Le tout, le calcul, c'est les quadruplés. Parce que la sémantique, les derniers, les FTP, mais on a les quadruplés. C'est les quadruplés qui vont calculer après. Je vais vous faire le cours. Mais si j'ai ça, je dois calculer. Est-ce que je dois calculer étoile 10, 5 et je vais le mettre dans le tempo vert Je vais le mettre dans le tempo vert. 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 Et puis je vais mettre moi le tempo vert à DAC avec 2 et je vais le faire dans le tempo vert 2. Ou là, je fais le contraire. Je fais. Le mois entre le 5 ou 2, et je le mets un temporaire après le fois entre le 10 et le temporaire. Si je choisis une grammaire ambiguë, les deux résultats vont être justes, alors que ça ne donne pas le même résultat. Et non, c'est un problème. Générer les priorités, madame. Et c'est ce que je dis là. C'est ce que je dis là. C'est ce que je dis là. حطينا يبدي بخيوغيتي و سيبو اوكي دونك ديراكتومون كو بنيتو تفهمو واش درنا حطينا دي بخيوغيتي و انسوسياتيفيتي اون فوا اون امبو سا سيبو راحت لومبيغويتي مالغري كو فيه شيفت ريديوس مي ها مش خاطر نحينا لومبيغويتي بلا بخيوغيتي دونك نديرو تي بي دونك اون فوا غيغو غوبوزي شوية مادام باسكو Ce qui n'est pas clair dans ma tête, c'est que l'ambiguïté, à vrai dire, elle ne pose pas problème au niveau syntaxique. Oui. Elle le pose au niveau sémantique. Voilà. Ok, donc, le cas où on a mené l'ambiguïté via, via ces conventions, le cas où on a le déroulement, il y a une acceptation, malgré que on a la table multidéfinie. Oui, parce que quel que soit le chemin qu'elle va prendre, elle va, elle va, pardon, hein, elle va arriver à une acceptation. Oui, quel que soit le chemin qu'elle va prendre, elle va. Mais, mais, sur le, elle a quand même chié, où je vais dire bison. Il va prendre une décision, ouhdo. Il va considérer soit celle-là, soit celle-là. Mais je peux pas normalement, comme concepteur, laisser l'ordinateur décider. C'est ça. C'est pour ça qu'on doit l'enlever. Même la syntaxe, qu'on doit pas la laisser. Mais je n'ai pas besoin de faire ça, même si vous faites ce problème, parce que sinon je dois passer... Je ne sais pas si les grammaires sont comme un ou un, je dois... Ça prend des heures et des heures pour chacun. Ok, donc on dit qu'on a un problème, normalement vous devez le régler. Oui, je ne vais pas le je ne vais pas vous pénaliser. Voilà, l'ordinateur qui vient de décider. Donc, non, un ordinateur ne doit pas décider. Donc, le concepteur ne doit pas laisser l'ordinateur décider. Mais, même malgré l'ambiguïté, la chaîne elle est syntaxiquement correcte, quel que soit le chemin qu'il va le prendre. Oui, oui, c'est justement. Parce que Lucan, Lucan, Zamat, qui m'a dit que je pose la question, parce que Lucan, je prends d'autres conventions, peut-être c'est le décalage I5 qui va être considéré. Et comment je vais obtenir une chaîne correcte Je vais obtenir une chaîne correcte, parce que soit je prends celui-là, elle va être correcte, soit je prends celui-là, elle va être correcte, bien sûr, si elle est générée par la grammaire. 
Si je prends un autre mot qui n'appartient pas au langage de la grammaire, bien sûr, il ne va pas être accepté. Barke Amin, est-ce que ça va Oui, oui, c'est bon, c'est bon, Manda. Okay. Juste, il y, a, il y a une autre contrainte qui vient à l'esprit. Est-ce qu'une est qu grammaire qui est ambiguë, le canon ndiro sa table d'analyse LR1 ou la LL1 la table d'analyse elle est comme une multidéfini oui elle va être multidéfini oui parce que l'ambiguïté c'est dans tous ça. les cas oui parce que hna nqoulou une grammaire ambiguë elle est pas LL1 donc elle est pas LL1 ou elle est pas LR1 mais si elle sa table elle va être monodéfini donc c'est une contradiction Ok, oui, donc elle ne peut pas être monodéfinie. Oui, c'est vrai. Oui. Euh, donc, euh, sinon, on va revoir la définition. Donc, le L, L et L, A, c'est la table monodéfinie. Mais si une grammaire ambiguë va contredire ceci, donc, euh, c'est un problème. On doit redéfinir. Oui, hein? c'est bon, merci. Ok, de rien. Les autres, bah, est-ce que vous avez des questions Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on va s'arrêter et après 10 minutes, on va commencer le TP, Inch'Allah. Ok. Ok, merci. Donc, je vais arrêter cette séance et je vais la lancer après.